弟弟抱着呢。妹妹乖，你好，我是来、哦，你就是总部来的实习生吧？不好意思啊，这是我妹妹，我妈妈生下她后就走了。事发突然，我妹妹又是早产了，我不放心，就只好把她带在身边。你在这里等我一下，我马上就带你过去。这里就是你的位置。好，谢谢。不用谢。我看小美养的不是妹妹，就是她自己的亲生女儿吧？这不可能吧？我们每天见面也没见她怀过孕呀、啊。你想啊，他那么会穿衣打扮，眼干身材还不是个小问题。冬天那会儿，他不是还放过一个长假吗？我,我记得那阵子他还真的休过一段长假。那段时间他该不会偷偷生孩子去了吧？小美因为结婚二年男朋友，还怕。要说他肯定是给别人做那个，所以孩子见不得光，只能放在他爸妈名下。如果是他妹妹，他爸爸不管，偏让小美养着。所以这小孩肯定是他跟别的男人生的。早上好，哎，你看，这小美啊，又抱着孩子来上班，傍上大款了，小母凭子贵，结果人家不认账了呗。你收拾收拾，明天不用来上班了。陈主管，我没做错什么事啊，公司为什么要开除我？为什么？你自己做错了什么事，你自己不知道吗？公司不需要你这种人。我，对呀、啊，赶紧走吧，带着个孩子，动不动就要我们帮你做事，凭什么要我们帮你分担呀？就是，你一个前台，这孩子不明不白的，让别人怎么看我们公司啊？她是我妹妹。你有什么证据证明这是你的妹妹？凭什么是文娟拿证据证明她和她妹的清白？你们有证据证明？这孩子就是文娟的吗？没有证据，就是造谣诽谤。关你什么事啊？你敢关我？不关他的事、啊。文娟，你们两个一起给我滚蛋！为了一些莫须有的谣言，随意开除员工，我看主管这位置，你是做不成了。你谁呀、啊？我是谁？总部的张秘书会告诉你。我管你张秘书、王秘书，两人一起给我滚蛋！喂，张秘书，你怎么？什么？总部新上任的总裁身价过亿，你一个女人是怎么办得到？女人在职场本来也可以做得很好，能力和性别从来就没有关系啊。夏夏总，我这些年为公司出了那么多力，你就饶了我这一次。你身为主管，下属被造黄谣，你不去调查清楚，制止谣言，反而黑白颠倒，听信这些谣言。你和你这些来了公司不工作，只知道嚼人舌根的员工一起，去人事部办离职。小，别别别，走。夏总，我虽然带着孩子，但我真的没有耽误工作。没事，你这几天的工作我都看在眼里的。但是，我还是想让你回家一段时间。夏总，放心吧。是带薪长假，真的吗？嗯，就冲你敢把妹妹接在身边照顾，我相信你是一个有担当的人。